Hejsan, Daniel Hjaldmark heter jag. Idag tänkte jag att vi skulle kika lite närmare på kabelskonstruktion på husbilarna. Närmare bestämt hur vi sammanfogar vår bil och bodel på husbilarna. När vi bygger våra husbilar och ska sammanfoga bil och bodelen så använder vi oss av en stålkonstruktion som sitter runt ut med väggarna och sammanfogas ihop med drivhuvudet ifrån Fiat. Om man tittar lite närmare här så har vi då stålkonstruktionen att den sammanfogas direkt ihop med drivhuvudet här under till och även upp till med rejäla stålplattor. Ramen sen följer hela vägen runt och bort ner bakom bodelstörren och sen så runt om i golven. Och det här gäller ju på båda sidor givetvis. Tittar vi sen då så har ju vi valt att sätta fast den här stålkonstruktionen i väggen med både skruvförband men även med lim för att få det så stabilt som möjligt. Eh, väggarna då som är en del i hela den här konstruktionen har ju vi valt att utveckla med dubbla plåtar både in- och utsida och ordentliga regler. Och det här gör ju vi för att vi ska få det så vridstyvt och stabilt som det bara går. När det kommer till att sammanfoga väggarna, hyttväggarna mot golvet så har vi valt en lösning som innebär att väggen ställs på golvet med en kant över. Till detta så limmar vi givetvis hela vägen ut med golvet och sätter ordentliga skruvförband underifrån för att låsa väggen mot golvet på ett riktigt bra sätt. Ja, då står vi här och tittar på en husbilsfront och det sättet vi har valt att bygga husbilsfronter på är följande. Det är sandwichkonstruktion och framförallt det som är viktigt för oss det är den här A-stolpen och konstruktionen kring den. Då är det en helgjuten, solid konstruktion som är sandwichjuten. Och i kombination med denna fronten, stålkonstruktionen som vi kikade på tidigare, som limmas och skruvas i våra väggar och i, i Fiat-delen, så limmas och skruvas även fronten mot konstruktionen. Och sammantaget gör ju detta då att vi får en väldigt vridstyv och stark kaross på våra husbilar. Här ser ni hur frontmasken passas in på stålkonstruktionen. Därefter sammanfogas delarna med skruvförband och lim för att ytterligare stärka upp karossen. Infästningen av inneväggarna som bär upp inredningen sammanfogas i ytterväggen med en F-formad aluminiumprofil. Den skruvas då in i ytterväggen och popnitas fast.